ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿಯತ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡರಿಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಥರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಲೇಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಕಾಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೀಪಕ್ ಎನ್ ಚೌನ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೊಫೈಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಲ್ವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಲೆಸನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಆ ಲೆಸನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರೊಫೈಲಿಗೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಮರಾವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ಅಮರಾವತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಮರಾವತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಮರಾವತಿದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸು ಇಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ಇಲ್ಲಿರ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಸಿಡೆನ್ಸಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಕಾಲೇಜಸ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನೀರು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೀಟಿಂಗ್ ವಾಟರು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಬಿಸಿ ನೀರು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರೀಜನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆತ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಯಾವುದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು ಡೆತ್ ತುಂಬ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸಿಂದ ಬರೋದಿಂದ ಡೆತ್ ತುಂಬ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಟ್ ವಾಟರು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರು ಇಡೀ ಅಮರಾವತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಗೇ ಫುಲ್ಲು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಟ್ ವಾಟರು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟ
ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೋಲಾರಿಂದ ನಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ವುಡ್ಡಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ವುಡ್ಡಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡೋರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ವುಡ್ಡಿಂದ ಇಂಡೋರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ವುಡ್ಡನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀರನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸಿಂದ ನೋಡಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪರ್ಪಸು ನಾವು ಗ್ಯಾಸು ಯಾಕೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಸ್ನಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವರೇ ನೀರನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವರೇ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಾಗಿರಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ಗಳಾಗಿರಲಿ ಅವರೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಅವರೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೀಳ್ತಾನೇ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಹಾಟ್ ವಾಟರು ಇವರೇ ಸಿಸ್ಟಮು ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂದ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಎಸ್ ಎ ಅಮರಾವತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಬ್ರೆಜಿಲಲ್ಲಿ ರಿಯೋ ದ ಜನ್ಯಾರಿಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವರ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಮರಾವತಿಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮರಾವತಿ ಅಥವಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಿಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರು ಯಾವ ಥರ
ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ಗಳು ವೈಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ಗಳು ವೈಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ತಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ವರ್ಲ್ಡಿನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಈ ಥರ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದವೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಎನಾಲ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಎನಾಲ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸು ಇದು ನೋಡಿ ಯು ಎನ್ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಯು ಎನ್ ಎಚ್ ಸಿ ಆರ್ ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಅವಾರ್ಡು ಜೆನಿವಾ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊಮ್ಮತ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಡಾನಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಗೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಜರ್ನಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಕಂಟ್ರಿ ಎ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರಿ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಕಂಟ್ರಿ ಎ ಅಲ್ಲಿಂತ ಎ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರಿದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ವಾರ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಇವರು ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಿ ಕಂಟ್ರಿದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ಸು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸುನೀಲ್ ಛೇತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸುನೀಲ್ ಛೇತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸರಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇದನ್ನು ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೀನಾ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಇವರು ಇಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀನಾ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ಸೊ ನೋಡಿ ಮುಂಚೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಬರೀ ಮೆನ್ಗಳ ಡೊಮೇನ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಬರೀ ಮೆನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ವುಮನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಝೆಡ್ ಆರ್ ಇರಾನಿ ಕಪ್ಪು ಸೊ ಝೆಡ್ ಆರ್ ಇರಾನಿ ಕಪ್ಪು ಇದೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ರಣಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ರಣಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್
ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ತ್ರೀ ಡಿ ಡೋಮು ಥಿಯೇಟರು ಸೊ ತ್ರೀ ಡಿ ಡೋಮ್ ಥಿಯೇಟರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ತ್ರೀ ಡಿ ಡೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಟಿನ ನೋಡಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ಹೈ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಡಿ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಡಿ ಕಂಟೆಂಟು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ಡೋಮು ತ್ರೀ ಡಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಯಾಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಒನ್ ಒನ್ ಟೂ ಅಂತ ಸೊ ಒನ್ ಒನ್ ಟೂ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಂಬರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸೊ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ಒನ್ ಟೂ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ವುಮನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವುಮನಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೈನ್ ಒನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಏನೋ ಅವರು ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಏನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಲ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಫೋನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಟನ್ನು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪವರ್ ಬಟನ್ನ ಮೂರು ಸರಿ ಓದಬೇಕು ಅಥವಾ ಐದು ಸರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಸ್ ಓ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ 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 ಟೂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಸೊ ಒನ್ ಒನ್ ಟೂಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದನ್ನು ಅವರು ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಒನ್ ಒನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಆ್ಯಪಲಿಂದು ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್
ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಇರಾನ್ ಎರಡೇ ದೇಶ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇರಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಹೆವಿ ಮಿಸೈಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಡ್ ಸಬ್ಮರಿನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇರಾನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇರಾನ್ಗೆ ಈ ರೀಜನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಫತೇ ಅಂತ ಫತೇ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಕರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಹೆಸರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸಬ್ಮರೀನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಬ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಬ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀರಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಸರ್ಫೇಸ್ವರೆಗೂ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಂತಂದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇವರು ಬೇಕಾದರೆ ಯು ಎಸ್ಗೂ ಕೂಡ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯು ಎಸ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಬೇಸು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಬೇಸಸ್ ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇನ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಜಾಗ್ರಫಿನೂ ರಿವಿಷನ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಮೇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದರೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸು ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಸೊ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರಣಬ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಹಾಗೂ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎರಡರದ್ದು ಲಿಂಕು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಗ್ರಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸಮಿಟ್ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನದ್ದಿದ್ದು ಸಮಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಥೀಮ್ ನೋಡಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ರಿ ಅಲೈಡ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗ್ರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಥೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಲೈನ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಇದನ್ನು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸ್ಲರು ಕೆ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಸಾನ್ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಏನು ನಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೀ ಇದು ಕೃಷಿ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಕೆ ಪಿ ಸಿಂಗು ಕೃಷಿ ರತ್ನ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡಿಸ
ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಎಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಫರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟು ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟು ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಟೀಮ್ ಇಂಡಸ್ಸು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಸ್ ನೋಡಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಂಡ್ಸು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರೋವರು ಲ್ಯಾಂಡರು ಎರಡೂ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ರೋವರು ಲ್ಯಾಂಡರು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಲ್ಯಾಂಡರು ಮತ್ತು ರೋವರು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಈ ಥರ ರೋವರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಮೌಂಟು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಂದನ್ ನೀಲ್ಕೇಣಿ ಇವರು ಕೋ ಫೌಂಡರ್ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅವರು ಇವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿ ಬನ್ಸಲು ಸಚಿನ್ ಬನ್ಸಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟೀನೇ ಅವರ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮು ಕೂಡ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಇಂಡಸ್ಸು ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಟೀಮು ಕೂಡ ಇದು ಎಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಗೂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಡೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನು ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫಾರ್ಮು ಇದನ್ನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಆದರೆ ಗೂಗಲ್ಲು ಇದನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇಸ್ರೇಲು ಸೊ ಇಸ್ರೇಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಸೊ ಇಸ್ರೇಲು ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಇದು ಮೂನ್ ಮಿಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇ ಫಸ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ